हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर चैनल एन सी और मैं हूं आपके साथ मिस्टर एम एस तो आज हम आपको जो चैप्टर लेकर आए हैं वो आपका है सेवन्थ क्लास का आपके एन सी का न्यूट्रिशन इन प्लांट जो प्लांट में होता है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है मतलब प्लांट्स किस अदर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट प्लांट के अंदर क्या और भी तरीका होता है तो हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हाउ डू दे सर्वाइव वो फिर सर्वाइव कैसे करते हैं तो वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लाते हैं तो जैसे कि ह्यूमन भी होता है एनिमल्स होते हैं वो और किसी प्लांट पर डिपेंड रहते हैं भाई इंसान भी तो दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहता है तो जो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते वो दूसरे प्लांट पर निर्भर रहते हैं वो भी हेटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं मतलब दूसरों के द्वारा प्राप्त करावा खाने का इस्तेमाल करते हैं तो अब देखिए आप देख सकते हैं आपने किसी पेड़ पर एक वो देखा होगा आपने येलो कलर की कुछ एक मतलब कि शाखाएं सी रहती हैं मतलब कि उसके ऊपर एक बेल होती है आपने अमर बेल के बारे में सुना होगा ठीक है ना दिस प्लांट इज कॉट कैस करता जिसे अमर अमर कस करता है ना अमर बेल कहते हैं आपने देखा होगा किसी किसी प्लांट पे पूरे पे वो पीला कर देती है प्लांट को तो वो जो है ना वो अपना वो क्योंकि येलो कलर की होती है तो वो अपना खाना नहीं बनाती है वो क्या करती है उस पेड़ से वो मतलब कि न्यूट्रिशन लेती है ठीक है ना और उसको मतलब कि विच इज कंटेंट क्लाइंबिंग और उसको उसको मतलब कि उससे सारा न्यूट्रिशन लेके अपने जीती है और जो ये क्लाइम करती है भाई प्लांट जो विच इट क्लाइम इट इट कॉल्ड होस्ट उसे होस्ट कहते हैं मतलब जिस प्लांट मतलब कि जो प्लांट जिस पे मतलब कि कूदी है मतलब जिस पे है उसे होस्ट कहते हैं सिंस इट क्योंकि ये सारा का सारा उससे क्या करती है न्यूट्रिशन ले लेती है तो ठीक है ना और उसके जो इसमें जो मतलब कि हेयर वगैरह से जो लाइक स्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड नीचे जाता है ठीक है ना और इंसेक्ट और लैंड और पिक्चर देखिए आप इसमें कुछ और जानवर भी ऐसे देख सकते हैं जो दूसरे मतलब कि जानवरों पर डिपेंड रहते हैं जैसे पिक्चर प्लांट ठीक है ना और एक ट्रैप इंसेक्ट उसमें मतलब कि एक होता है ये बहुत सारे होते हैं मतलब कि जो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं आपने पिक्चर प्लांट के बारे में सुना होगा आप लोग पिक्चर भी देख ले देख सकते हैं पिक्चर प्लांट की ठीक है ना ये वाली है इसमें क्या होता है जब कोई जानवर इसके इसके अंदर चला जाता है तो इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है ठीक है पानी की तरह होता है उसमें वो चला जाता है जानवर फिर वो कभी बाहर नहीं आता और ये ऊपर से गेट बंद हो जाता है उसका ठीक है ना और उसके बाद वो नहीं आता और ये ये प्लांट उसे खा लेता है तो इस तरीके के भी प्लांट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं इंसेक्टिव प्लांट ने क्या कहते हैं इंसेक्टिव ओरवस प्लांट और इट इज पॉसिबल भाई ये पॉसिबल है प्लांट डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन सारा न्यूट्रिशन उसे एक ही चीज से मिल जाए मिट्टी से ही मिल जाए ये इम्पॉसिबल है ठीक है ना तो उसको दूसरी चीजों पर भी मतलब कि निर्भर रहना पड़ता है अब देखिए हमारा भूजो भाई है वो क्या पूछ रहा है भूजो कन्फ्यूज है यदि पिक्चर प्लांट ग्रीन है तो फिर वो अपना मतलब कि फोटो सिंथेसिस कैरीज आउट फोटो सिंथेसिस देन वाई डज इट फीड मतलब इंसेक्ट वो इंसेक्ट को क्यों खाता है फिर वो जब उसका है तो देखिए उसका कुछ इस तरीके से फिनोमिना है कि भाई उसको उस जो उसका न्यूट्रिशन है वो उससे पूर्ति नहीं हो पाती उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है और उस एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के चक्कर में वो प्लांट्स को खाता है ठीक है देखिए अब एक होते हैं सेप्रोट्रॉप्स सेप्रोट्रॉप्स ऐसे जानवर होते हैं जो मतलब कि मतलब कि ऐसी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मतलब कि सड़ी गली चीज़ों पर अपना पाँव जमाते हैं और सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ठीक है ना और उसको अपना करते हैं तो देखिए जैसे आपने देखा होगा मार्केट में आप देख सकते हैं कि आपको ये मिलता है मशरूम मशरूम की सब्जी भी बनाई जाती है तो ये जो ना आपको कहीं ऐसी सड़ी गली चीज़ों में ही आपको ये मिलते हैं मशरूम वगैरह ये सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उसको मतलब कि जैसे रेनी सीजन में आपको बहुत मिलेंगे क्यों उस समय पे सभी जो जितने भी आसपास के क्षेत्र होते हैं वो सड़ने गड़ने लगते हैं जो चीज़ पत्तियाँ हैं ठीक है ना और भी जो लकड़ी वगैरह पड़ी होती है सब सड़ने गड़ने लगती हैं और उन पर ये लोग ये मतलब कि ये उभरने लगते हैं अब देखो भूजो भाई फिर हमारा कुछ पूछना चाह रहा है वो चाह रहा है कि भाई दीज ऑर्गेनिज रिक्वायर न्यूट्रिशन भाई भूजो ये जानना चाह रहा है कि ऑर्गेनिज अपना न्यूट्रिशन लेते हैं दे इनके अंदर भाई इनका इनके अंदर वो तो होता नहीं कुछ भी भाई जानवरों की तरह मुंह तो होता नहीं है दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट और ना ये हरे पत्तों की तरह होता है तो दे लेक क्लोरोफिल तो कैन नॉट मेड फूड बाई फोटो भाई लेक क्लोरोफिल और इनके अंदर भाई प्लांट्स की तरह मतलब कि लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल क्योंकि इसमें कमी होती है तो दे कैन नॉट मेक फूड बाई फोटो सिंथेसिस तो ये फूड फोटो सिंथेसिस के द्वारा अपना खाना नहीं बना सकते तो ये मैं आपको बता दूँ बूझो भाई ये अपना जितना भी न्यूट्रिशन होते हैं इन्हें मतलब कि ये जो सड़
ठीक है अब देखिए अब इसमें क्या है आप लोग एक्टिविटी देख लीजिए यहाँ पे एक पीस है ब्रेड का आप ब्रेड को कई दिन आपको उसको मोस्ट करके गीला करके आप रख दीजिए आप दो तीन दिन बाद उसको देखेंगे तो आपको देखेगा कि उसके ऊपर क्या हो गया है आपको उसके ऊपर मतलब कि पैचेस कुछ आपको नजर आएंगे ये ग्रीन ग्रीन इस तरीके के तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना इसे फंगी कहते हैं ठीक है ना फूई कहते हैं दीज डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी अलग अलग न्यूट्रिशन के मोड होते हैं तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन अपना उस चीज़ से देते हैं सड़ी गली चीज़ से तो इसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ये जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स तो फंगी जो हमारा भाई अचार वगैरह में भी आ जाती है चमड़े पर भी आ जाती है लेदर क्लॉथ जो होते हैं और हमारे बहुत सारी चीज़ों पर फंगी लग जाती है ठीक है ना अपने पेरेंट्स हम लोग पूछ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ फंगी लगती है तो फंगी जो हमारे स्पोर्ट्स आर जनरली मतलब प्रेजेंट इन द एरिया हमारे ज़्यादातर एयर में प्रेजेंट रहते हैं वैन दे लैंड ऑन जब उस पर वो बैठ जाते हैं सड़ी गली चीज़ पर वो ग्रो करने लगते हैं और वो इतने बढ़ जाते हैं फिर वो उसके ऊपर मतलब पूरा का पूरा हो जाता है अब देखिए पहली सिस्टर क्या पूछ रही है पहली इज कीन टू नो वेयर द ब्यूटीफुल शूज ठीक है ना वेदर द वेदर उसके अपने उसके जूतों पर क्या हुआ है कि एक बार मतलब कि उसके जूते जो हैं उसके सुंदर वो क्या है स्पेशल ओकेजन पर वो पहनती थी लेकिन क्या हुआ वो स्पॉइल हो गए फंगी के द्वारा सीजन में तो सी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली उसे ये जानना चाह रही है कि भी अचानक से फंगी ये कैसे आ गई तो अभी इसमें बताया उसके जूते जो हैं वो पानी में रह गए होंगे पानी में भीग गए होंगे और पानी में भीगने के बाद जो ये वो मतलब कि जो लेदर है वो थोड़ा सड़स आ गया होगा और जिसके कारण वो फंगी उस पर आ गई और वो लग गई ठीक है स्टेंट्स तो देखिए पूछो ये भी जानना चाह रहा है कि भी उसके ग्रैंड ने उसको एक बार बताया था जो उसके जो फी वीट हैं जो मतलब कि जो गेहूँ थे वो भी सड़ गए थे वो जानना चाह रहा है कि भाई फंगी कोज डिसीज आल्सो क्या फंगी से बीमारी भी हो सकती है यस yes, फंगी बीमारी करती है उससे क्या हम लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें कुछ हमारी खराबी हो जाती है और जो मतलब कि उल्टी या हमें मतलब कि एक प्रकार से फूड पॉइजनिंग कर देता है तो हमको उसको नहीं खाना चाहिए फंगी वाले खाने को पहली ने बताया कि भाई फंगी जो होती है ना यीस्ट और मशरूम ये हमारी यूजफुल भी होती हैं भाई हम हमने देखा कि अभी तो हमने एक फंगी खाई थी कौन सी मशरूम वाली और हम यीस्ट भी खाते हैं यीस्ट आपके पाउडर आपने जो भटूरे देखे ना भटूरे के पाउडर जो एक पाउडर डलता है उसमें यीस्ट उसमें यीस्ट की मतलब रिप्रोडोस रिप्रोड्यूस कराया जाता है तो वो भी हम लोग खाते हैं ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करते हैं लेकिन कुछ हमारे फंगी जो है ना बेकार होती हैं कुछ मेडिसिन कुछ का दवाई बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और देखिए वेट एंड वार्म जो जर्मिनेट एंड ग्रो जो हमारे ये सब होते हैं ना ये गीली चीज़ों पर ये हमारे कीड़े और ये सब जर्मिनेट हो जाते हैं और ये इसके सड़ भी जाता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक साथ मिलते हैं भाई कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ खाना अपना नहीं बना सकते कुछ ऐसे होते जो बना सकते हैं तो दोनों जब मिलकर एक दूसरे के साथ वो मतलब अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स हैं ठीक है ना कुछ जो लिविंग एक साथ रहते हैं तो इन्हें सिम्बायोसिस कहते हैं जैसे एग्जाम्पल जैसे फंगी होता है वो मतलब कि कहाँ रहता है वो प्लांट्स के जड़ में रहती है ठीक है ना वो क्या करती है प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है मतलब कि प्लांट उसे न्यूट्रिशन देता है और वो उसको प्रोवाइड कराती है उसको भी वो जरूरी मतलब कि न्यूट्रिशन मतलब देती है जैसे आप देख सकते हैं कोल्ड लाइक जो लीचे लीचेंस होते हैं एक क्लोरोफिल कंटेन तो इनमें क्लोरोफिन होता है मतलब पार्टनर होते हैं क्लोरोफिल के विच इज विच इज एन एलगी एलगा के साथ एंड फंगस के साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं ठीक है ना ये लाइकेंस होते हैं ना जो हमारे लाइकेंस होते हैं ये इनको कहते हैं जो एलगी और फंगी ये दोनों मिलकर एक साथ रहते हैं तो इसे लाइकेन कहते हैं सॉरी हमने गलत जब गलत पढ़ दिया था लीशन ठीक है ना लाइकेंस होते हैं तो दीज फंगस प्रोवाइड सेल्टर ये उन्हें मतलब कि सेल्टर मतलब फंगस उसे रहने की जगह देता है वाटर देता है और मिनरल्स देता है और एलगा उसे रिटर्न में उसको खाना देता है जो वो बनाता है ठीक है स्टूडेंट्स ठीक है अब देखिए आप इसमें और हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेंस दोइल भाई हम लोग यदि मिट्टी से हम लोग लगातार न्यूट्रिशन लेते रहेंगे फार्मर्स हमें स्प्रीडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड हम उसमें लगाते रहेंगे ठीक है ना गार्डनर्स लेकिन आपने देखा होगा ना आपके पिताजी जब आ, मिट्टी में से एक बार फसल काट लेते हैं तो आप उसमें फिर क्या करते हैं उसमें खाद पानी लगाते हैं ना तो यही होता है भाई हम लगातार किसी चीज़ से हम लोग लगातार फ़ायदा ले रहे हैं तो हमें उसको रिप्लेंस भी करना पड़ता है मतलब उसको न्यूट्रिशन वापस भी देना होता है तो इसके लिए हम उसमें खाद लगाते हैं और भी हम मैन्यूर लगाते हैं ठीक है ना फर्टिलाइजर लगाते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं यूजअली हम लोग उसको नाइट्रोजन की उसको पूर्ति करने के लिए हम राइजो भी हम हम राइजो उसमें राइबोजोम 
मतलब कि जो राइजोबियम का एक पौधा होता है हम वो भी लगाते हैं बैक्टीरिया जिसकी जड़ों में क्या पाया जाता है राइजोब बैक्टीरिया पाया जाता है और वो राइजोबियम हमारा क्या करता है वो हमारा नाइट्रोजन की पूर्ति करता है नाइट्रोजन को जो ये मूंग की दाल वगैरह इनकी इनकी जो जड़ों में भी नाइट्रोजन होता मतलब वो होता है ठीक है ना राइबोजोमियम राइबो राइबो राइजोबियम ठीक है ना कैन नॉट मेक इट्स ऑफन फूड वो अपना खाना नहीं बना सकता लेकिन इट्स ऑफन लिप्स एंड रूट ऑफ ग्राम पीज मूंग बींग इन सब के लिग्यूम्स ये सब हमें नाइट्रोजन देते हैं ठीक है इस तरीके से हम मिट्टी मिट्टी को हम द्वारा मतलब कर सकते हैं द्वारा नरिश कर सकते हैं प्लांट्स आर ग्रोन ठीक है ना पेड़ भी बढ़ते हैं मोस्ट ऑफ जो दालें होती हैं ये हमारे लिग्यूम्स लिग्यूम्स प्लांट होते हैं लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिनसे मिट्टी को न्यूट्रेशन मिलता है ठीक है अब हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि भी ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं मतलब जो सड़ी गली चीज़ों से न्यूट्रेशन लेते हैं और एक हमने इसमें पढ़ा है कि भाई कुछ एनिमल्स जो हमारे कैटेगराइज होते हैं जो एक दूसरे से मिलकर भी रहते हैं जो हमारे एक दूसरे के मतलब की एनिमल्स पर भी डिपेंड रहते हैं तो इस तरीके से क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ प्लांट्स हमारे जो होते हैं इंसेक्टिवोरस वगैरह वो हेटाट्रॉप्स होते हैं तो देख लीजिए आप एक बार इसके कीवर्ड्स आप नोट कर लीजिए ठीक है